കോവിഡ് ബാധ ഏറെ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇവിടെ കൂടുതൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് സൊളാത്തൻ സ്ട്രീറ്റ് എം എൽ എയും മലയാളിയുമായ സൂസൻ ഫേൺസൂരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സൂസൻ ഫോൺസൂരി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സോളത്തൂൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധമായി ഇവിടെ മാർച്ച് പതിനാറിന് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വിസ് ഗവൺമെൻറ് അത് ഒരാഴ്ചയും കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ആ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് പിന്നെ അവർ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേര് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിരം പേര് ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരം പേര് ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അച്ചടക്ക നിയമങ്ങളും ഭയങ്കര കർശനമായിട്ട് തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അതായത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് രണ്ട് മീറ്റർ വേണം അത് അഞ്ച് പേര് കൂടുതൽ ആരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതും പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആ രീതിയിലും എപ്പോഴും ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക കൈ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി എല്ലാ അങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോവിഡിനെ നമുക്ക് ജയപരമായി മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വായിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മീഡിയയിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇതിന് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരളം കേരളം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അതീവമായ പങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശൈലജ ടീച്ചറും അവരുടെ ടീം ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ വിജയത്തിലാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ അനുഭവ ഞങ്ങൾ കേരള ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനന്ദിക